o a la responsabilidad de cada ámbito de gobierno. Al contrario, hemos potenciado la relación con las instancias de gobierno y hemos eh, tenido muy claro que el delito y la impunidad no pueden seguir cobrando víctimas, no pueden seguir alterando la convivencia pacífica de los chihuahuenses. La discusión sobre si el origen del problema es la manera en que se comercializan las drogas, que si el trasiego, que si la producción, que si las eh, organizaciones delincuenciales trascienden las fronteras y esto correspondería solo a un ámbito de gobierno combatirlas, o que si el consumo en los Estados Unidos es el origen del problema a partir de este fenómeno que ha cobrado miles y miles de víctimas en México. No ha sido de discusión y no precisamente porque no se deba discutir, sino porque tenemos muy claro que esa discusión debe agotarse en la colaboración y en la instancia que corresponde a la convivencia de nuestros países. Pero por lo pronto y de inmediato lo que sí es nuestra responsabilidad es impedir que esa violencia siga haciendo estragos en nuestra sociedad, que rechazamos la violencia y que nos lastima profundamente a ciudadanos bien nacidos como son los ciudadanos chihuahuenses actos cobardes como el que sufrimos el viernes pasado y esto lo debemos plantear de esa manera porque insisto la discusión solo de gozar la responsabilidad o qué instancia el gobierno la tenga o no pareciera que a veces fue el distractor y no enfrentar el problema que si bien a veces pudiera transcribirse a una instancia de gobierno, el ciudadano sí no tiene la menor idea del por qué es víctima. Y ahí es precisamente el punto que nosotros queremos consolidar a través de la vinculación. Yo quiero agradecer al gobierno norteamericano, al embajador Wayne, su voluntad y apertura para que coordinadamente atendamos este fenómeno que compartimos 900 kilómetros de frontera Chihuahua con los Estados Unidos y que este problema común juntos podamos irlo resolviendo, irlo atendiendo.